Okay, hi. So, hari ni saya akan share macam mana nak guna template gaya UKM dalam tesis kita. Okay. First step, pergi je dalam uh, Google je template gaya UKM. Then, dah nampak laman web ni. Cari template gaya UKM dalam Microsoft Word. So, follow lah kalau bahasa Melayu, install uh, download lah bahasa Melayu. Tapi kalau English, in, download lah English. So, saya download yang bahasa Melayu. Okay. Simpan dalam desktop Ke kat mana-mana yang ke, senang kita nak cari Dan Tekan save Kita dah simpan, buka Enable editing Dan Bila kita dah buka Gaya UKM ni Pergi kat file Cari options No Pergi dekat file Save as Word template Eh, the OTX So then Save Pastikan tahulah kita save dekat mana Dan bila kita dah buka tu Dah, dah tukar Buka dokumen kita Terpulanglah sama ada nak buka dokumen yang dah ada tesis kita Ataupun nak buka dokumen baru Uh, yang mana yang mana lebih memudahkan lah. Tapi kalau saya cadangkan Buka dokumen tesis kita Yang kita dah buat Nanti just tukar je So pastikan ada web uh, tab developer ni Kalau tak ada tab developer ni Pergi dekat file Cari options Cari customize ribbon Dekat main tabs Cari developer Dan tickkan developer tu Okay Selepas tu, uh, pergi dekat dokumen template ni, tekan ni, attach, cari template UKM ni kita dah simpan. So, dia akan simpan uh, dalam custom office template dekat dokumen. So, just tekan yang tu je lah. Attach automatically update document styles. Then, tekan OK. So, dua benda yang penting bila kita nak guna word template ni adalah navigation pin dengan styles. Macam nak cari navigation pin? Pergi dekat view. Tick navigation pin Untuk dapatkan ni Dan styles pergi dekat home Tekan ni ke Ribbon kecil ni Tekan luar styles Pastikan show preview Ok So bila dah keluar Bolehlah kita ubah ikut Dari you can Sentiasa refer dengan Dokumen terkini gaya you can Bila dah Ok tengok lah Boleh tengok tajuk Macam mana dia buat tajuk Macam tu macam ni Tajuk dia 60 Foot header dengan footer 60 And dia punya Fixen is kulit depan So kita akan follow So 
So flip the deal with the card number two. Okay. So as we have in the mask. yang dia duduk tengah-tengah ok, kita siap tajuk okay. follow pula untuk kini gaya UKM page 2 sama je apa-apa je yang dia letak so, kita pun follow follow Seterusnya pengakuan Pakai tajuk A so, Kita pun pergi Letak pengakuan Pastikan Pengakuan tajuk 5A So dan seterusnya lah Tarikh Pengakuan nombor pelajar Seterusnya penghargaan Dan Ayat ni penghargaan normal Untuk Format UKM bila first paragraph mesti rapat and second paragraph dia ada jauh sikit in that tab. So, seterusnya lah sama. Then abstract sama juga. Format abstract is no spacing. Then abstract dalam English mesti ada tajuk. Abstract then no spacing. Uh, perhatikan dekat bahagian navigation pane ni Setiap tajuk yang kita letak akan keluar dalam navigation pane ni So, baguslah kita boleh tengok kan Dan kandungan Kalau kita belum habis lagi buat bab Kandungan ni tak, uh, Kita boleh buat yang paling hujung sekali Tapi untuk permulaan Just copy paste kandungan daripada template Letak dalam page kandungan Nanti baru kita update Sebab kandungan ni Dia boleh update automatically So then Senarai jadual pun sama Macam kandungan juga Senarai ilustrasi Dan senarai singkatan ni Kalau tak perlu tak payah letak So mengikut kesesuaian lah Follow template mengikut kesesuaian Okay so Permulaan setiap bab Mesti ada dummy merah ni So, so, pastikan every setiap kali nak letak nak mula bab, letak yang cari heading 1 warna merah ni. So, tulis yang tu. Dan baru letak bab 1. Okay. So, every permulaan bab mesti kena follow ni. Bab 1, sebenarnya level 1. Shift enter 2, 3 kali. Dan pengenalan. Pengenalan bab sama juga. Font yang sama. Then start pendahuluan Pendahuluan dah masuk 1.19 level tu Dan dah masuk ayat Normal 1 perenggan Dan Ayat uh, perenggan kedua 11 normal tu So just follow lah Sama juga dengan Bab 2 So bab 2 just tekan heading ni So dia automatically akan keluar 2 Dan bab ni pun just tekan yang ni Dia akan bab keluar bab 2 So kajian kepustakaan And pengenalan 2.1 Dia akan follow dummy ni So 2.1 Just tekan 1.1 ni And kalau nak tambah Subtopic lagi Just tekan ni 1.1.1 So macam tu je lah And kalau nak tambah number Tekan listing So follow lah Everything yang dalam template gaya you can make. So every Habis bab Mesti akan Buat section break Pergi kali out Tekan breaks And next page So dia akan keluar section break So begitu juga sampai Bab 3 Dan bab-bab seterusnya Sampailah bab 5 So then Tujukan Tujukan pun Sama Just pergi Rujukan 24A Rujukan tajuk okay. Dan lampiran Yang paling Akhir sekali 
Lampiran A Lampiran B And Lampiran C So just everything just follow the template Okay, seterusnya Okay, macam mana kalau kita nak buat jadual So kalau nak buat jadual Okay Kalau buat jadual Boleh copy je jadual daripada template Ataupun insert jadual baru Macam biasa uh, Style macam ni Macam hitam putih Then Boleh tekan Insert caption Dalam references Insert caption ataupun right click insert caption Okay So Dia akan tekan jadual 2 So numbering Pastikan include chapter number Hyphen Call jadi period So ok So dia akan jadi automatically Jadual 2.1 Yang follow Setiap bab Kalau dia dalam bab 3 So dia akan follow jadual 3.1 Macam tu lah So tekan ok So dia akan ok So caption ni Ok pergi cari dekat uh, Caption Center Kalau macam tu Dan sumber pun Sama macam caption Sumber je Okay So every jadual Kena mention dalam Ayat Contoh Macam 2.1 Nak mention dekat sini Jadual Nak mention sini Jadual 2.1 So just Cross reference Cari jadual So jadual 2.1 Pilih only label and number So insert So dia dah keluar Jadual 2.1 So yang ni Bila kita tekan CTRL click Dia akan pergi kat jadual 2.1 So yang tu uh, Memudahkan lah kalau kita nak Ubah contoh kat sini kita nak tambah jadual atas dia so yang bawah ni pun akan ubah jadi jadual 2.2 So yang atas pun akan follow jadual 2.2 So dia automatically lah updated So kalau buat jadual Sama juga macam buat rajah Just insert caption Then Macam ni Jadual 2.1 Kita nak tukar jadual Kita letak rajah Rajah 2.1 So dia dah follow Automatically Ok macam tu lah So then Buat kandungan Paling last kali kita buat kandungan So kandungan ni Pergi kat references Dalam table of content Kan custom table of content Pastikan from template Format dalam from template Tekan ok Replace this table of content Ok ya, Jadi dia akan follow Apa yang kita dah tulis dalam Setiap kita Tajuk dia Jangan lupa refer dalam terkini gaya UKM ni Macam mana format kandungan dia Ok so sama je So follow je So Halaman Kenalan And muka surat pun dia dah bagi siap, -siap. Ok senarai jadual pun sama Senarai jadual <coughs> Ini Bukan insert table of figures so, caption label ni pilih jadual From template Include label and number Then ok So dia akan Follow lah Jadual yang dah ada kat bawah So dia akan tulis je Senarai ilustrasi pun sama So nama. 
So katakan kalau kita nak ubah yang bawah ni Macam tu kita nak masukkan jadual baru So dia akan Yang bawah dia dah akan bertukar So yang atas ni just kita tekan update table So dia akan update hmm. Update follow apa yang kita dah ubah kat bawah Sama juga dengan rajah Update table macam So Itulah So untuk numbering fish Letak fish tu dalam header Pastikan dalam header Then Page number Letak dekat situ Page number Then Format Format page number Kalau Untuk gaya UGM dia akan start dengan Number 2 Roman Then Start at 2 Okay So ya yeah, dia akan start dengan situ so sampailah bab 1. So bila bab 1 dia akan start number baru. So nak start number baru. Okey, form uh, page number macam biasa letak dan macam ni dah ada format page number. Just letak number format 1 2 3 start at 1. Okey. So, setiap permulaan bab, nombor ni dia akan hilang. So, kita just tekan different first page. So, nombor akan hilang. Ya. Yeah. So, dia akan start 2 kat sini. 3 dan seterusnya. Okay. So, pergi balik dalam bab 2. Bab 2 pun kita kena tick different first page. So, dia akan sambung kat sini. 7... 8 Nombor jadual 9, 10 dan seterusnya Ok, macam tu So Yang tu je untuk tutorial template gaya UKM So kalau ada apa-apa soalan Jangan terus tanya Cuba figure out dan explore sendiri macam mana Ataupun tengok YouTube Untuk tutorial Thank you